Segundo matéria publicada no jornal Folha de São Paulo no último dia 3 de fevereiro de 2019, foram ouvidos três cirurgiões especialistas em aparelho digestivo. Ambos disseram que as frequentes náuseas e vômitos seguidos de febre sentidas pelo presidente Jair Bolsonaro desde o dia 2 de fevereiro geralmente ocorrem após a operação e duram no máximo três dias. Mas o grande problema é que o quadro se agravou e como o paciente continua apresentando o mesmo após o sexto dia de cirurgia, isso não é considerado normal ou até mesmo estável. Tecnicamente, a condição clínica é chamada de hílio paralítico, ou seja, uma paralisação no funcionamento do intestino delgado. Assessores da presidência disseram que não é uma reação normal e decorrente da retomada da função intestinal. O cirurgião Antônio Macedo, que operou Bolsonaro, disse à Folha que a condição é uma resposta do organismo a uma cirurgia longa com muita manipulação. Porém, os médicos que foram ouvidos pela Folha disseram que entendem que o quadro do presidente não é bom e que, normalmente, os sintomas deveriam ter cessado logo após o terceiro dia da operação. Se a equipe médica sentir necessidade, a bolsa de colostomia pode ser recolocada no presidente, que até o presente momento em que foi gravado esse vídeo, teve sua alta adiada por tempo indeterminado. Embora estejamos torcendo pela recuperação e, sobretudo, pela vida de Jair Bolsonaro, temos que admitir que, a seguir destes relatos, o quadro pode ser bem grave. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!